എന്നെ എന്നെ കളിയാക്കാനായിട്ടാണല്ലോ ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്നാണല്ലോ ട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ആധുനിക മനുഷ്യന്മാര് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ആളാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയാം എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മനുഷ്യനാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ട് അഭിനയിച്ച് അതൊക്കെ പഴയ മഹാമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ശാന്ത ഗംഭീരമായ ഫേസ്ബുക്കായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ആശ്രമങ്ങളിനകത്തും രക്ഷപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും ഇരിക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഗാന്ധി വെടികൊണ്ടി അത്ത് അയാള് ശാന്ത ഗംഭീരമായിട്ട് ഡയലോഗുമായിട്ട് ഇരുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശാന്ത ഗംഭീരവും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നാല് പേടികൊണ്ട് ചത്തു അത്രേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അടി കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല മൈത്രയന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായാൽ അതിന് മൈത്രയൻ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു രണ്ടായിരം കൊല്ലം മനുഷ്യനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് ഇവിടെ ജോന ഓഫ് ആർക്കിനെ തൊട്ട് കത്തിച്ച പാർട്ടിയുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈത്രയിൽ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മതത്തെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ അല്ലിടുവത് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ലെന്നും അയാൾ പഴയ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആളാണെന്നും അയാൾ വേഷം കൊണ്ട് എന്നെ തെറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നെ അയാളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അയാൾക്ക് മറുപടി പറയത്തില്ല അയാൾക്ക് സ്പേസ് ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല എന്റെ മാക്സിമം മര്യാദയാണ് ഞാൻ അയാള് നിഷേധിക്കുക ചെയ്തത് റിജക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തുല്യനുമായി അയാൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാരും തോന്നും കൊടുക്കത്തില്ലടോ ഞാൻ അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്റെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ആളാ രാഷ്ട്രീയമാണ് അറിയാവുന്നത് അത് ആ വേദി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തതല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അയാളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അത് പള്ളിയിലച്ചനല്ല മുക്രി ഇരുന്നാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല സന്യാസി ഇരുന്നാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു ഒരു കുടുംബസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കും അപ്പുറത്തിരിക്കാനായിട്ടേ ഞാനും ജയശ്രീയും ലിവിംഗ് ടുഗതർ ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഒരു കപ്പിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ് എന്താ കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാം ഇത് കല്യാണം കഴിക്കാത്തതും ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത വേറെ രണ്ടു പേരും നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉള്ള ആളല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് ബോധപൂർവ്വം ചെയ്ത ആളാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യവും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കത്തില്ല ഞാൻ അയാളെ ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അയാളെ ഞാൻ അയാളെ റിജക്ട് ചെയ്യാ ചെയ്തത് ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ എന്താണ് ബുദ്ധനായിട്ട് ബുദ്ധന് കളിക്കാൻ പോകുന്നു ബുദ്ധനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലോ ദേഷ്യമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദേഷ്യമൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളെല്ലാം സമാധാനപൂർണമായിട്ടിരിക്കണം ദേഷ്യ ക്രിസ്തു കയറെടുത്ത് അടിച്ചപ്പോ യാതൊരു ദേഷ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു പഠിച്ചത് അതല്ലാതെ ആ പള്ളിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊന്നല്ല അടിച്ച് ഞാൻ ഓടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലെ ഫ്രാങ്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നേ ഈ ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് നടത്തുന്ന സകല പള്ളിക്കാരനും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലേ അയാള് വേഷം വേഷം കിട്ടി എന്തിനാണ് അയാൾ അവിടെ വന്നത് വാട്ട് റൈറ്റ് ഹി അസ്കോ അതാ എന്റെ ചോദ്യം പക്ഷേ അവകാശമില്ലേ പൗരനല്ല ഹി ഇസ് നോട്ട് എ പൗരൻ പൗരനല്ലെന്നാണ് അവന്റെ വേഷം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്നത് പൗരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ലല്ലോ അത് വേറെ കാര്യം ഇത് ഈ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സാധനമാണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രാജാവിന്റെ പുറകിലത്തെ പണിയെടുത്തവന്മാരാണ് ഈ പള്ളിക്കാർ മുഴുവനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ രാജാവിനും വിടുപണി എടുത്തവന്മാരാണ് അവർ രണ്ടുപേരുടെ ചേർന്നാണ് യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ ഭരിച്ചിരുന്നത് ടോർച്ചർ ചേമ്പർ മുഴുവനും വിറ്റ് ഹണ്ടിങ് മുഴുവൻ ചെയ്ത ആളാണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയണം ഞാനിത് ഊരി ഞാൻ അല്പമെങ്കിലും അംഗീകരിക്കും ലൂസി കളപ്പിരിക്കലാണെങ്കിൽ വ്യക്തി വിജീവത്തിനകത്തെങ്കിലും ഒരു സമരം ചെയ്യണ്ടേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പള്ളിയിലെ കാര്യം പറയാനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ ഏത് തരത്തിലെ കുർബാനയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ആ ഡിസ്കഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവര് സമ്മതിക്കുവോ ഞാൻ ആ ഡിസ്കഷൻ വിളിച്ച അവരെന്തായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നേ മൈത
ഇത്തരത്തിലുള്ള അസംബന്ധം പിടിച്ച ഈ ജീവിതമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആളെ പറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള പഴയ പൂട്ട് കച്ചവടം ഇപ്പൊ നടക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ ആശുപത്രികളും ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇതല്ല ഈ കോളേജൊക്കെ നടത്തുന്നത് അത് പള്ളിക്കാരൻ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന്റെ പണിയൊന്നും നടക്കുന്നത് പള്ളി നടക്കത്തില്ല എന്ന് ബോധ്യമായത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ സ്കൂള് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നത് സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയായിട്ടൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അത് രാജാവുമായിട്ടായിരുന്നു ബന്ധം അവരുടെ ഒറ്റുകാരായിരുന്നു അവർ അവർ മറ്റുള്ളവരെ മെരുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം കൊടുക്കത്തില്ലോ അത് എന്നെ എന്താ പറയണ്ടത് എന്നെ അങ്ങി ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ ഒരാളും അംഗീകരിക്കണ്ട ഇക്കാര്യം പറയുമ്പം എനിക്കൊരു അംഗീകാരവും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ റോഡിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് അത്തരത്തിലെ എന്റെ എന്താണ് എനിക്ക് എന്താണ് നാളെ വോട്ട് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നോക്കിക്കോളാം അതും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ അംഗീകാരവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കണ്ടാൽ നല്ല അടി കൊടുത്ത് വിടണം അതുവഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മേലെ പള്ളിയായിട്ട് ഈ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങത്തില്ല അതിനാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വയലൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വയലൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേഷം വെട്ടി ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളുടെ മേളിൽ ആധിപത്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് വയലൻസ് ആ വയലൻസിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതാണ് വയലൻസ് എന്ന് പറയരുത് സമരം ചെയ്യുന്നതല്ല വയലൻസ് കൂലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് വയലൻസ് അപ്പൊ സമരം ചെയ്യുന്നത് വയലൻസ് ആണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ സമരം ചെയ്യും എതിർക്കും ഞാൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ കീഴടങ്ങി പഞ്ചപുച്ചവടക്കി നിന്നിട്ട് അവരുടെ കരുണ എന്തെങ്കിലും മാറുന്ന കാലം വരെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളല്ല തെറ്റാണെന്ന് പറയും അത് വേറെ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല അത് വോട്ട് പിടിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവന്മാർ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പൊന്നാടയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നില്ല നാട്ടുകാരെങ്കിലും ഇതുവരെ എനിക്കിതുവരെ അവാർഡ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവാർഡ് തരാനൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളു എനിക്കറിയാം അവർ അവാർഡ് തരാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് തരാനല്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂട് താങ്ങികൾക്കുള്ള ലോകമാണ് അതൊക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു മീനിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ പള്ളിയിലച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കാത്തത് ഞാൻ പള്ളിയിലച്ഛനെ അല്ല പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കത്തില്ല അതിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കത്തില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മതപരമായി നിൽക്കുന്ന ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും ആശ്രമം ഇല്ല അമ്പലമില്ല ഇസ്ലാം പള്ളിയില്ല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയില്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ എനിക്കൊരു ബഹുമാനമില്ല ഞാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവർ എത്ര വലിയ ഫിലോസഫി പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നഗ്ന സന്യാസിമാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരെണ്ണത്തിനെയും ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അവരെ എന്റെ നേരിട്ട് വന്നു പോയാൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു പോകും അതിനെ സംശയമൊന്നും വേണം പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സംവാദവും അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് എനിക്ക് അവരുമായിട്ടൊരു അവരുമായിട്ട് ഒരു സംവാദവും എനിക്കില്ല ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറേ അല്ല ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ അവർ ഒരു പള്ളി ജീവനുള്ള ഒരു പള്ളിയിലും അമ്പലത്തിലും പോകാറില്ല കയറില്ല ചത്ത് കിടക്കുന്ന അമ്പലവും പള്ളിയൊക്കെ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പോയി പടം എടുത്തു അത്രേ ചെയ്യുള്ളു ജീവനുള്ള ഒരിടത്തും എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്നിനി ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ കാളവണ്ടിയെ കൊള്ളാവുന്നതായിരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ റോഡിൽ ഓടിക്കത്തില്ലോ അത്രേ പറയുന്നു എന്റെ കാളെ കണ്ട വളൻ വണങ്ങത്തില്ല ചാണകം കണ്ട തലയിലെടുത്ത് തൂ വെക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇത് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ള ആളല്ല ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ അയാളോട് എനിക്ക് എന്തിനാണ് ദേഷ്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് അരുൺ ചോദിച്ചതിനേക്കാളും വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിച്ചത് ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ ഭർത്താവും കൂടാണ് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ടീം കാരണം വിവാഹിതരായവരും വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി അങ്ങനല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇയാൾ
ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അരുൺ തുടങ്ങുന്നത് അരുണാണ് അവർ തെറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ജയശ്രീയെ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിനകത്ത് ഞാൻ എട്ട നോട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അരുണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല അരുണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു മനസ്സിനാണ് ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട് അത് വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്ത് അത് പിന്നെ അതിന് അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്ത് വിടുകയാണ് ജയശ്രീ എന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞാന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാനെന്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് വയസ്സന്മാര് ഇപ്പോഴും ഈ വയസ്സന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ അന്നത്തെ വയസ്സന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പന്മാര് ഈ അധികാര സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പോകാതെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പുതിയ ആളുകൾ വരണം ഇപ്പൊ നണ്ട കണ്ടില്ലേ ആ നെതർലൻഡ്സിലൊക്കെ നോക്ക് നമ്മള് ആ സ്ത്രീകള് ഈ പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ചും നാപ്പതും വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യൗവനമുള്ളവരാണ് വരേണ്ടത് അവിടെ അവരുടെ സഹ സഹകാരികളായിട്ടാണ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും അനുഭവജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സത്യതി കാണത്തില്ല എന്റെ ജനാധിപത്യത്തിനെ പറ്റി ഈ രാജാവിന്റെ കാലത്തുള്ളവനെ വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും രാജാവിനെ കാല് നാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ല വരെന്താ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ ആളുകളെ വിളിച്ച് അപ്പുറം തിരുത്തരുത് അത് അവരാണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അത് എന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ സാമാന്യനെ മര്യാദക്കുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ യാതൊരു തരത്തിലും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കൊഞ്ചു എന്താണ് കൊച്ചു വർത്തമാനം പറയാൻ നമ്മള് നമ്മളെ ജീവിതം തുറന്ന് തറയിലിട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കും എങ്ങനെ വേണേലും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മള് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ അതിനെ നോക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പുറത്ത് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് പകരം അതിനെ അത് നോക്കിയിട്ട് പൊന്നനം കുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കാലത്ത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് ഇരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അവിടെ അത്രയൊക്കെ മര്യാദയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എണ്ണിട്ട് അവിടുന്ന് പോകും തനിക്ക് അവൈലബിൾ ആകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ആ അവർ ആ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചവരുടെ ജീവിതം പാഴായി പോകുന്ന അറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും മിതമായ തരത്തിൽ അയാളെ റിജക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അയാൾ അയാളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് മാത്രമേ സത്യത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ അറിയാതെ വരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ ഈ ആൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ മുന്നിലെ ഞാൻ ഓട്ട് മേടിക്കാനോ എനിക്ക് അണികളെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഞാൻ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോളാം എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല മരിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഇന്ന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നിടത്താ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ എന്റെ ജീവിതം നോക്കിയിട്ട് എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരുണ്ട് അവര് നോക്കിയാൽ മതി അത്ര ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ വല്ല കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ ആളെ സംഘടിപ്പിക്കണം എനിക്ക് എന്താ ആവശ്യം ഒരാ ഒരാള് അണിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാള് അണിയായിട്ട് വേണ്ട ഒരാൾ എനിക്ക് ശിഷ്യനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരാൾ എന്റെ ആരാധകനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആകെ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരായാ മതി അതിന് തയ്യാറുള്ളവര് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി അവര് അവര് മാത്രം കണ്ടാ മതി ബാക്കി ആരെ എനിക്ക് കാണേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ എന്താ ടെലിവിഷനകത്തൊക്കെ ദിവസം പോയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യത്തില്ലേ എന്താ ചെയ്യാത്തെ എനിക്കത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ദുഃഖ അസംബന്ധം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരും ആ ടെലിവിഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ഈ അസംബന്ധം പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താരതമേന മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരെ അതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി അവരോടൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് റാണി കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ നടത്തിയ സമയത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സംഘമായിട്ടുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് അത് ചെയ്തു അവരതിനകത്ത് ഏറ്റവും തിരസ്കൃതമായ വിഭാഗമാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്നും യേശുക്കുറിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല അവരിത് അതിനകത്ത് തന്നെ സമരം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാനൊരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണോ യു സി കളപ്പുരിക്കലെ പോലുള്ള ഈ ഫ്രാങ്കോക്ക് എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീകളോടൊത്ത് നീ വേറെ ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല വേറെ അടുത്തൊന്നും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അത് അതിനകത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ അത് സമൂഹത്തിൽ വേർതിരിവുകൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നില്ല വേർതിരിവുകള് വേർതിരിവുകൾ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലൊരു അത് ജാതി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതല്ല അത് സംവരണം കൊണ്ടാണ് ജാതി ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പോലുള്ള ന്യായം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് മൂടി വെക്കുകയാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനല്ല എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ എതിർക്ക് തന്നെ വേണം പറയേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ പറയുകയും വേണം അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സമാധാനമേ തുടരൂ ഉണ്ടാവൂ പുതിയ മനുഷ്യരുടെ ലോകത്ത് ഇത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ ഈ കാശിന് കൊള്ളാത്ത രാജാക്കന്മാരെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് നാണം ഉണ്ടാകുന്നത് അതെനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതാണ് താൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുത്തി എന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാനത് ആലോചിക്കാൻ പോലും തയ്യാറില്ല ഞാൻ അത് പെർസ് ചെയ്യത്തില്ല നാളെ എന്തോ അവർ അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഞാൻ നോക്കത്തില്ല കളകളത്തിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിനെ പറ്റി ഞാൻ അത് നോക്കത്തില്ല അതൊന്നും എന്റെ ലോകമേ അല്ല അത് കുറച്ച് പോലീസുകാരുടെ മാത്രം പണിയാണ് അത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയം പോലും അല്ല ഞാൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലാത്ത മാത്രമേ ഇടപെടും അതിനകത്ത് അതേ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി അതുകൊണ്ട് കോവിഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കും അത് എന്റെ വിഷയമല്ല അത് ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാകൃത ജനതയുടെ വിഷയമാണ് അത് കേരളം ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല എന്നറിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പറയും എന്നാൽ പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഞാൻ പങ്കുചേരേണ്ട കാര്യമൊന്നും എനിക്ക് വേറെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ലോകത്തിനെ അറിയാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നും ഒക്കെ അറിയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇനി കേരളത്തിൽ ജനിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണും കുറച്ച് കേൾക്കും അത് അവിടെ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും അനുഭവി പക്ഷെ അതിനകത്ത് പങ്കാളിയാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റോഡിൽ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് പങ്കാളിയാകേണ്ട കാര്യം പങ്കാളിയൊന്നും ആകേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ആ വെട്ടി വീണ നമ്മളെടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും അവര് വെട്ടി വീണവരെ അവരെ അതിനിടയ്ക്ക് പോയി എന്ന് ന്യായം ഒന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടെ കുത്തു മേടിക്കാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറില്ല എടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കും തമ്മിൽ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും അടി തുടങ്ങിയാൽ കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതിനെ നിന്ന് ഞാൻ ഇടപെടത്തേ ഇല്ല വെറുതെ ഗാന്ധി ഇടപെട്ടിട്ട് വെടിയൊണ്ടി ചാകുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ പ്രയോജനം ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതേ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പണിയുണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഒരു റോൾ ഉള്ളതാ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പരാജയമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അടി തുടങ്ങിയ അടി തുടങ്ങിയ അടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾക്കാർക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ആലോചിച്ച് അവർ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇടപെടാം അതുവരെ വേണം അല്ലാതെ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫും കൂടെ മിണ്ടുന്നിടത്തിന്റെ നടുവിലൊന്നും ഞാൻ പോയി അവിടെ ആകെ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ നാട് ഭരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയോ അവരെ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കും ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു കഥ എഴുതിയില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് എൻ്റെ അറിവിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി അറിയിക്കുന്നു അത് അയാളുടെ പണിയാണ് എ കെ എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നായനാർക്ക് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ അവര് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സാധനം ചവറ്റുവട്ടെ കളയും എന്ന് അറിയുന്ന ആളാ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യും അത് എൻ്റെ വശമാണ് ഞാനൊരു പൗരൻ എന്നുള്ള നിലവാരത്തിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഭരിക്കുന്ന ആളിനോട് നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്